హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మనము నెక్స్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూసేద్దాం చూడండి వెన్ ద యాక్సెస్ ఆర్ రొటేటెడ్ త్రూ అన్ యాంగిల్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఇక్ ఈజ్ సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ వై స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కర్ ఏమన్నారు చూడండి ఇక్కడ విన్ ద యాక్సెస్ ఆర్ రొటేటెడ్ త్రూ అన్ యాంగిల్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తో రొటేట్ అయితే చేసేయాలంటే యాక్సిస్ ని అలాగైతే ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఈజ్ చూడండి మనకు రొటేట్ రొటేటెడ్ చేసిండే యాక్సిస్ లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసాడు చూడండి ఓకేనా ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసాడు ఏమి ఇచ్చాడు అంటే సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ వై ప్లస్ సెవెంటీన్ వై స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మనకు ఈక్వేషన్ అయితే ఇచ్చాడు అనమాట ఇప్పుడు అలాగైతే మనకు ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఏంటి అనేది అనుకోవాలి అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్మాల్ ఎక్స్ కామా స్మాల్ ఎక్స్ కామా స్మాల్ వై యాక్సిస్లో ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేది అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏంటి మనకు విత్ రెస్పెక్ట్ న్యూ కోఆర్డినేషన్ సిస్టమ్ చూసుకున్నట్టయితే క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై అనమాట ఓకేనా సో ఇది దీని వాల్యూస్ కనుక్కొని ఇంకా మనము ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకు ఆన్సర్ అనేది చేసేద్దామా చూడండి ఇక్కడ మనకు చూడండి గివెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు థీటా ఈజ్ గుడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు డిగ్రీస్ లోనే ఇచ్చేసాడు నెక్స్ట్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్ ఈజ్ ఎంత అన్నాడు సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ వై ప్లస్ సెవెంటీన్ వై స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి ఇక్కడ మనకు చూడండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కర్వ్ ఈజ్ అన్నాడు అంటే ఇది అని అర్థము కదా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు అని అర్థం ఇక్కడ మనకు అంటే ఏంటి ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా అది వి నో దట్ అకార్డింగ్ టు రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ప్రకారంగా ఈ టేబుల్ గీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా కాస్టిటమ్ అనే సైన్ తీట సైన్ తీట కాస్టిట ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు క్యాపిటలే ఇక్కడ ఎప్పుడు స్మాలే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై కదా ఒరిజినల్ యాక్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే సో ఇవి రెండు టార్గెట్ చేయాలి హారిజాంటల్గా ఓకే సో ఇక్కడ అంటే మనకి ఏంటి క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాస్టిట ప్లస్ వై సైన్ తీట ఓకే సో క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు మైనస్ ఎక్స్ సైన్ తీట ప్లస్ వై కాస్టిట ఓకేనా ఇంటూ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది అంతే అనమాట ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో తీట ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం యాక్చువల్గా కొంతమంది అయితే యాక్చువల్గా కొంతమంది అయితే ఇవి సపరేట్ చేసుకుంటారు యాక్చువల్గా ఇలా చేసుకుంటారు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత మనకు ఎక్స్ కాస్ తీట ప్లస్ వై సైన్ తీట చేసుకుంటారు ఇక్కడ తీట ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఈ విధంగా సపరేట్ కూడా చేసుకుంటారు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం మీకు ఇక్కడ ఓకే సపరేట్ అనేది చేసుకోండి ఇలాగ మీరు డైరెక్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సపరేట్ చేసుకుని ఇలాగనే చేసుకోవచ్చు సపరేట్ కూడా చేసుకుంటారు కాబట్టి ఇలా కూడా చెప్తున్నాను నేను ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే సో మనకు కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే రెండింటికి మనకు వన్ బై రూట్ టూనే వస్తుంది అనమాట ఒకటే ఉంది ఓకే సో ఆ విధంగా మనకు పెట్టేద్దాం ఇంకా ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై రూట్ టూ ప్లస్ వై ఇంటూ వన్ బై రూట్ టూ ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ బై రూట్ టూ ప్లస్ వై బై రూట్ టూ అనేది వస్తుంది కింద నేను ఎల్సిఎం తీసాను రూట్ టూ సో రూట్ టూ ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్టయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది వచ్చింది అనమాట ఓకే డైరెక్ట్ చేసేసాను నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై కాస్ తీటా ఓకే సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ సైన్ తీటా అంటే అంటే మనకేంటి తీటా అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే ఏంటి మనకు వన్ బై రూట్ టూ ఓకే సో కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే వన్ బై రూట్ టూ పెట్టేసాను ఇంకా రూట్ టూ ఎల్సిఎం తీసేసి మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై వచ్చేసింది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ వైలు ఉన్నా ఇంకా ఎక్స్ వైలు తీసుకెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ సబ్స్ట్యూటింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి మనకు ఎక్స్ ప్లస్ వై బై రూట్ టూ కామా మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై రూట్ టూ ఇది ఇక్కడ ఇది ఎలా రాసుకుంటారంటే వై మైనస్ ఎక్స్ బై రూట్ టూ రాసుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి ఇక్కడ ముందు వై రాసుకోండి ప్లస్లో ఉండేది ఈ విధంగా రాసుకోండి ఇంకా సబ్స్ట్యూటింగ్ అని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ దాన్ని విగట్ ఏంటి మనకి ఏమొస్తుంది ఈక్వేషన్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్లో పెడితే ఓకే సో
ఫలితంగా వైతో కూడా ఇంటూ చేయాల్సి ఉంటుంది వై ఇంటూ వై అంటే వై స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ వై అంటే ఎక్స్ వై డివైడెడ్ బై టూ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ ఎక్స్ వై మైనస్ ఎక్స్ వై క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఓకే సో డివైడెడ్ బై రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ అంటే రూట్ హోల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ టూ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఇంటూ ఇక్కడ మనకు ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో అప్లై చేయండి ఇక్కడ మనకు ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ మనకు వై అంటే ఏ ఓకేనా సో ఎక్స్ అంటే బి అనమాట ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో అప్లై చేయండి ఈ విధంగా వస్తుంది వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ వై ఇక్కడ యాక్చువల్గా మైనస్ టూ ఏ బి ఆర్డర్ వైజ్గా రాసుకున్నాను ఎక్స్ వైలో ఓకే సో డివైడెడ్ బై మనకు రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ కాబట్టి టూ అయితే అయిపోతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ విధంగా వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేద్దాం ఇంకా టోటల్ మనకు డినామినేటర్లో టూ ఉంది కాబట్టి సో మనం టోటల్గా టూ అనేది ఎల్సిఎం తీసేద్దాం ఓకే సో టూ అనేది ఎల్సిఎం తీసిన తర్వాత మనకి ఏం వస్తుంది మనకు టూ అనేది ఎల్సిఎం తీసిన తర్వాత మనకు టోటల్గా డినామినేటర్ అంతా టూ ఎల్సిఎం తీసాను అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇంకా ఇదే వచ్చేస్తుంది సెవెంటీన్ ఇంటూ ఇంకా సెవెంటీన్తో ఇంటూ చేసేస్తాను ఇంకా అంతా టోటల్గా ఓకే సో ఇక్కడ కూడా మైనస్ సిక్స్టీన్తో ఇంటూ చేసేస్తాను ఇక్కడ కూడా సెవెంటీన్తో ఇంటూ చేసేస్తాను ఓకేనా సో చేసిన తర్వాత నాకు ఈ విధంగా వస్తుంది పైన అంత ఇంకా ఎల్సిఎం తీసిన టూనే కాబట్టి అన్ని చోట్ల డినామినేటర్ టూ ఉంది కాబట్టి ఇంకా డైరెక్ట్ అదే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనకు సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ వై ప్లస్ అదేవిధంగా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకేనా సో అదేవిధంగా మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ వై స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ ఓకే ప్లస్ అదేవిధంగా సెవెంటీన్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే మైనస్ కాబట్టి సెవెంటీన్ ఇంటూ టూ అంటే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ వై డివైడెడ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ టూ నీ సైడ్ పంపించేద్దాం టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అయితే అయిపోతుంది ఇంకా సాల్వ్ చేసేద్దాం సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్లు ప్లస్ సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్లు చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్లు చూడండి అన్నీ సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయితే అయిపోతుంది థర్టీ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ యాడ్ చేయండి ఏమవుతుంది టెన్ ఒక ఫిఫ్టీ ఓకే ఫిఫ్టీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే ప్లస్ అదేవిధంగా మనకి సెవెంటీన్ వై స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి సెవెంటీన్ నుంచి ఒకటి పోతే ఏమవుతుంది ఇంకా వై స్క్వేర్ ఉంటుంది ఇంకా వై స్క్వేర్ ఇక్కడ ఒక ప్లస్ సెవెంటీన్ వై స్క్వేర్ ఉంది ఇంకోటి యాడ్ చేసినట్టయితే మనకు ఎయిటీన్ వై స్క్వేర్ అయితే అయిపోతుంది ఇంకా ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ వై మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ వై క్యాన్సిల్ ఇంకా అన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ టూ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ అయితే అయిపోతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే టూ నిల్సిఎం తీసి కాబట్టి టూ నిల్సి టూ కామన్ తీస్తున్నాను ఎల్సిఎం కాదు ఎల్సిఎం అంటే ఇలాగా కామన్ తీస్తున్నాను ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా నీట్గా అర్థం చేసుకోవాలి అంతా మీరు టూ నిల్సిఎం తీసినట్టయితే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ వై స్క్వేర్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ టూ నీ సైడ్ పంపించుకున్నట్టయితే ఇంటూ ఉంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై టూ అవుతుంది టూ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్తో పోతుంది ఎందుకంటే ఇంతకు ముందే చేసాం కాబట్టి ఓకేనా సో ఈ విధంగా పోతే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఈ సైడ్ తెచ్చుకుందాము ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దేర్ ఫోర్ ద ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కర్వీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ జీరో అయిపోయా అంతే అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూజ్ చేద్దాం అదేవిధంగా వెన్ ద యాక్సెస్ ఆర్ రొటేటెడ్ త్రూ అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా చూడండి ఇక్కడ మనకు వెన్ ద యాక్సెస్ ఆర్ రొటేటెడ్ త్రూ అన్ ఆల్ఫా అంటున్నాడు అంటే ఆల్ఫా అనమాట అంటే త్రీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అని అర్థం అంటే ఏదో ఒక యాంగిల్ సమ్ యాంగిల్ అంటే ఫార్టీనా థర్టీనా మనకి ఏమనేది చెప్పలేదు ఇంకా ఆల్ఫా అన్నాడు కాబట్టి ఆల్ఫా అని అనుకుందాం సో ఫైండ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాజ్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా చూడండి ఫైండ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ అంటున్నాడు అంటే దీని యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అనుకోమంటున్నాడు అంటే ఇచ్చిండేది ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ ఓకేనా మనకి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎలా చూసిస్తాము స్మాల్
ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఎక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తానంటే ఇంకా మనకేమి యాంగిల్ ఏం చెప్పలే వాడు ఆల్ఫా అన్నారు కాబట్టి ఆల్ఫా అన్నాం అంతే ఇంకా దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం డైరెక్ట్ ఓకేనా సో సబ్స్ట్యూటింగ్ ఎక్స్ కామ వైన్ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ దెన్ వీ గెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ అనమాట ఓకేనా సో మనకి ఇచ్చిండేది ఇది ఫస్ట్ ఉండేది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అయితే ఇది చూడండి ఇక్కడ మీరు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఒకసారి రాశాను కనిపించకూడకూడదని దీన్ని ఇక్కడ రాశాను స్మాల్ ఎక్స్ కాజ్ ఆల్ఫా ప్లస్ స్మాల్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అనేది సో ఎక్స్ ఎంత అనేది పెట్టేసేయండి వై ఎంత అనేది పెట్టేసేయండి ఇంతకుముందు వచ్చిండే వ్యాల్యూస్ కదా ఇవి వ్యాల్యూస్ అనేది పెట్టేసినాను సో పెట్టేస్తే నాకు ఈ విధంగా అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ కాజ్ ఆల్ఫాతో ఇంటూ చేసుకుందాము సో ఇక్కడ కూడా సైన్ ఆల్ఫాతో అయితే ఇంటూ చేసుకుందాము ఇది ఈక్వల్ టు పి అలాగే పెట్టేసేయండి సో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ కాజ్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాజ్ ఆల్ఫా ఏమవుతుంది కాజ్ ఆల్ఫా అంటే కాజ్ ఆల్ఫా అంటే ఎక్స్ కాజ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాజ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఓకేనా అదేవిధంగా ఎక్స్ కాజ్ కాజ్ ఆల్ఫా ఇంటూ వై సైన్ ఆల్ఫా అంటే మైనస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాజ్ ఆల్ఫా ఓకే ప్లస్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఇంటూ చేద్దాం దీన్ని ఇంటూ చేస్తే ఎక్స్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా కాజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పే అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మనం చూసినట్టు అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే ఎక్స్ కామన్ తీయచ్చు ఎక్స్ కామన్ తీస్తే కాజ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు మనకు ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాజ్ ఆల్ఫా ఇక్కడ మైనస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాజ్ ఆల్ఫా ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఈ విధంగా వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ సో కూర్చోండి ఇక్కడ కా సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనమాట ఇది మనకు ఒక ఫామ్లా ఉంది ఓకేనా సైన్స్ కోయి తీటా ప్లస్ కాస్ కోయి తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం కాస్ కోయి తీటా ప్లస్ సైన్స్ కోయి ఎలాగైనా రాసుకోండి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అనమాట అంతే తేడా ఏం లేదు ఓకేనా వన్ అయితే అయిపోతుంది దీని వాల్యూ సో కాబట్టి వన్ ఓకే సో వన్ అయితే అయిపోయింది దీని వాల్యూ అంతా సో ఎక్స్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ దీన్ని ఈసారి తెచ్చుకుందాం ఓకే ఎక్స్ ఇంటూ వన్ అంటే ఎక్స్ ఇంకా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఈజ్ తెచ్చుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దెర్ ఫోర్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ స్మాల్ ఎక్స్ మైనస్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎప్పుడైనా కానీ స్మాల్ ఎక్స్లోనే రాయల్ గుడ్ పెట్టుకోవాలి మీరు ఓకే ఎక్స్ మైనస్ పీజ్ ఈక్వల్ జీరో ఇది మనకు ఏంటి మనకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ అనమాట అంతే ఓకేనా ఒకవేళ మనకు ఆల్ఫా ఏమైనా వాల్యూ ఇచ్చింటే కింద చేసేవాళ్ళము ఇంకా ఆల్ఫాలో ఆల్ఫాలోనే ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంక ఇంజే వచ్చింది ఇది అనమాట ఇది మనకు ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే రొటేటెడ్ రొటేటెడ్ యాక్సిస్లో ఉన్న ఈక్వేషన్ అనమాట ఇది ఓకే 